Welcome back to Bridge to the Tango video, volume two of Salon Tango. I'm Brooke Burdett, and I'm here with Guillermo Merlo and Fernanda Gui. Bienvenidos. Bienvenidos. Welcome. Vamos a comenzar con el volumen dos, en el que vamos a tratar de incorporar los elementos fundamentales que estuvimos trabajando en el volumen uno. So we're going to start in volume two using incorporating some of the fundamental elements that we taught in volume one. En figuras. We're going to use them in figures. Vamos a... Hay algo muy... Eh, lo atractivo que tiene esta danza. The, uh, one of the attractive things that this dance has... Para mí, personalmente, es que durante tres minutos podemos mantener un diálogo con nuestro cuerpo. So for me, one of the most attractive things is that within three minutes we can have a dialogue using our bodies. Esto puede suceder únicamente si utilizamos los elementos fundamentales. But this can only really happen if, if we use the fundamental elements that we've covered. Es la única manera de poder hablar un mismo idioma. It's the only way to really be able to speak in the same language. Suena muy interesante. It sounds very interesting. <laughs> <laughs> Por ejemplo, For example, este apuesto caballero. Sure. This, this very fine gentleman here. Supongamos, vamos a, a jugar un poco. So imagine that we're going to play a little bit. Vamos a imaginarnos que estamos en una milonga. Mm -hmm. Imagine that we're in a milonga. Yo voy a, a invitar a bailar a esta preciosa dama. I'm going to invite this very lovely woman to dance. My no. wife. <laughs> <laughs> nunca, supuestamente, nunca nos vimos antes. So, supposedly, we've never seen each other before. No tengo idea quién es él. I have no idea who he is. Pero manejamos los dos el mismo lenguaje. But we're going to be able to use the same language. Los elementos fundamentales que vimos en el volumen 1. The fundamental elements that we covered in volume 1. Entonces yo voy a invitar a bailar a Fernanda. So I'm going to ask Fernanda to dance. Acepto, por ejemplo. Me voy. I accept, of course. Me voy para la pista. I go to the dance floor. Y voy a, y voy a tratar que siempre mi hombro izquierdo esté enfrente digamos en el centro de la pista. Dirección a la pista. So I want to make sure that my shoulder is always directed it's always pointed towards the center of the dance floor. Porque necesitamos ver todo lo que pasa aquí adelante. Because we have to be able to see everything that's going on here and forward. Por favor, el hombre nunca comience de espalda hacia donde va a dirigirse. Please, please, so that the man, please never start with your back going against the direction of the dance. Siempre el hombre debe comenzar el tango dando el primer paso hacia el costado. The, the man should always start the dance taking the first step to the side. O hacia adelante. Or forward. Porque aquí tenemos toda la visión, desde aquí hacia adelante tenemos toda la visión. Because from here we have a vision of where we can go. Si voy para atrás y si tengo una pareja no puedo ver y puedo chocar a alguien. If I try to go back there might be a couple there and then I might bump into them. Ok. Entonces, supuestamente, eh, comenzamos a bailar. So supposedly we begin to dance. Y... Después de haber dado la primer vuelta alrededor de la pista, and after we've gone around the dance floor once, para conectarnos como pareja, to connect ourselves as a couple dancing together, en algún momento el hombre propone una figura. In some moment the, the man proposes a figure. Que vamos a ir construyendo entre los dos. And this is something that we're going to create to construct between the two of us. Con los elementos. Using the elements. Voy hacia el costado. Here I take a side step. Ok, tengo una idea. ¿Por qué no ponemos un poquito de música? I have an idea. Why don't, we, yeah. why don't we put together, put this with music so it seems more real? Ok, ¿es posible un poco de música? Do you have the music? Vamos a ir hacia la pista. Invito a bailar a Fernanda. Escucho el tango, la música que está sonando. I listen to the tango and the, the music. Siento mi compañera, la persona que está bailando conmigo en este momento. I feel my partner, the person that I'm dancing with in this moment. Y ahí va.
de explicar qué elementos utilizamos para realizar esta combinación de pasos. So now we're going to tell you what elements that we've used in order to make these steps. En función de esta figura, ustedes pueden seguir creando. And from this figure, you all can continue creating yourself. Por favor, no lo, no lo traten de aprender como figura, como una combinación. Don't try, to, don't try to learn it like a figure, like a combination. Es una idea. It's an idea. De lo que ustedes pueden hacer si utilizan los elementos fundamentales. An idea of what you can use if you learn the basic fundamentals. Por ejemplo, vamos a comenzar en esta posición. For example, position. we're going to start in this position. Para ir hacia el costado, sabemos que tenemos que transferir el peso hacia la otra pierna. To take a side step, we have to transfer our weight to the other side. Y le hago, y la levanto para parar. Here I lift her to stop. Y relajo para continuar a bailar. And then we release to continue dancing. Marca el cruce con sus hombros. He leads the cross with his shoulders. Y retorno a uh, ir. Regresa con los hombros. He goes back with his shoulders. Y Vamos. hago el lápiz. And he does the lápiz. And I touch, eh, toco la, el pie de Fernanda. I touch her foot. Yo entiendo que tengo que dar un paso a través de la marca que él hace con su cuerpo. I understand that I have to take a step because he's leading it with his body. Uso el pivote. I use the pivot. Y voy atrás y freno. I go back and then I break. I stop. Si usamos esta conexión, if we use this connection, Todo momento nos movemos al mismo tiempo. En todo momento. And in every moment we're moving together. Me marca mi con mi mi pivot desmarcado por los hombros. My pivot is marked by his shoulders. Cuando quiero que finalice, la levanto nuevamente, la hago cruzar y when relajo. I, when I want her to finish, I lift her, I let her cross and then I release. Él va a girar con sus hombros hasta el último momento. He's going to turn with his shoulders up to the last moment. Y va a pivotear alrededor de su, de su, de su eje. And he's going to pivot on his axis. En este momento, la mujer, si quiere, In this moment, the woman, if she likes, puede proponer jugar con el pie del hombre. Can propose to play with the foot of the man. And I... La levanto nuevamente a la mujer. And then I lift her again. Y la relajo para seguir caminando. I release her in order to continue y walking. Y puedo tomar el pie de Fernanda para hacer una barrida. And then I can take her foot to do a barrida. En ese momento, la mujer puede proponer seguir ese juego. And the, in this moment, the woman can propose to continue with this play. El hombre responde. The man responds. Lift. La mujer lift, entiende sir. que debe detenerse. Vuelve el lift. Me vuelve a levantar. He lifts me again. Cambio de piernas. I change my weight. And then... Voy a una salida. Then we go to a salida. Y termina el, la And we finish the combination. Esto solo se puede lograr Si nos esperamos y si nos respetamos, si re utilizamos las marcas y respetamos las marcas. So this, this we can use only if we, if we respect the lead. Nos encantaría que ahora ustedes se coloquen en esta posición. Los invitamos a que se coloquen en esta posición. We'd like that you all now would come together in this position. Y puedan partir desde esta base. And try from this step here. Crear diferentes combinaciones. Create different combinations. Por ejemplo, desde For example, acá, from here. Pueden regresar hasta acá y terminar su secuencia. You can return to this position and finish the sequence. Tal vez la mujer pueda pasar. The woman can pass over. Y pueden estar una vez más jugando. And here we are again playing. Y acá tenemos otra secuencia. And here we have another sequence. Jugamos. We're playing. Y creamos. Ustedes tienen que crear sus propios pasos. And we're creating. And it's very important that you all create your own steps. Es, es importante que tengamos en cuenta los elementos, nada más. Teniendo and en cuenta eso, podemos hacer y crear todo el tiempo. 
The main thing is that we just keep in mind the fundamental elements. And from there, then we, ha we have a, an infinite amount of space to create. Vamos a tratar de nosotros improvisar y crear momentos, jugar, y ellos lo pueden hacer al mismo tiempo. Okay. Y así surgirá nuevas figuras. So, we are going to try to improvise, and we want you to be able to play and improvise yourself. Ponemos música. ¿Cómo no? ¿Estás listo? Pues, so, we're going to improvise listo. with music. Por favor. This is our position first. Ok, vamos a salir hacia el costado. So we're going to go out in a side step. No vamos a parar, vamos a continuar. We're not going to stop, we're going to continue. Y vamos a balancearnos. And here we're going to go back and forth in a kind of rocking step. Le hago el lift to stop. Then I do the lift to stop. And release to continue to dance. Release to continue dancing. And go the giros. We do a turn. And lead voleo once. Quizás otro. Lead a baleo once, twice. And go to the resolution. ¿Sí? ¿Qué les pareció? And what did you think? Ok, ahora vamos a comenzar a desglosar el paso. Por el paso. paso. So now we're going to break it down step by step. En exercise position, Tra no. Él transfiere mi peso primero siempre antes de salir. Always before starting, he transfers my weight. Traten de cuando están practicando when de, you're practicing, de repetir los elementos fundamentales. Try always to repeat these fundamental elements. No estén aquí y ok, go. Don't, don't just start like this. O comiencen a incorporar los elementos. Always try to, try to incorporate the elements into your body. Transfer the weight. Transfer now, the weight. Ahora no necesitan lift. And now we don't need the lift. Simplemente continúa el paso. We're just simply continuing the step. El hombre se adelanta con la pierna. The man is forward with his leg. Y este es el punto de contacto. And here is the place of contact. En el que el hombre pasa su pierna. When the man passes, moves his leg, passes no his leg. La mujer no tiene otra alternativa. The woman doesn't have any other alternative. Y es simplemente una transferencia de peso, adelante y hacia atrás. And really, it's just a transfer of weight going forward and back. Que es fácil de entender cuando tenemos, cuando logramos la conexión. And this is easy to understand when we have the right connection. 
Cuando el hombre decide terminar un paso antes de finalizar, when the man decides to end this one step before finishing, usan lift to stop. He uses the lift to stop. And then, primero pasa la mujer con los hombros. And then the woman passes in front of him, paying attention to his shoulders. With his shoulders. Primero pasa la mujer. First the woman passes. Después el hombre. Then the man. Y listo esto para que vayamos al paso junto. And then we do the lift to stop so that then we can do the next step together. Este voleo o es un juego que se realiza desde el hombro a mi pivot. So this voleo is made to happen by the turn of his shoulders, which create then my pivot. Siempre tienen que tratar de mantener el peso del cuerpo en una pierna o en la otra. Nunca estén en el medio. So you always want to try to have the weight either on one foot or the other, never to have it in between. Porque si no perdemos el balance. Because if we, if we do this, if we have our weight between them, we lose our balance. Y porque tampoco tenemos, si mantenemos, si perdemos el balance, no tenemos reacción a proseguir con otro paso. And if we lose our balance, then we don't have the right kind of ability to react in order to go into the next step. La, la idea de, ter, de transferir totalmente el peso a una pierna o la otra the idea of transferring the weight from either one foot to the, or the other es la misma idea de significa terminar con el paso it's the same idea of finishing a step con el movimiento with the movement desde aquí se marca el voleo here he marks the voleo lift y el hombre para finalizar el voleo to finish tiene the que voleo, levantarla the man lifts her and then Vamos juntos. And then we go out together. Eh, Marca cruzada. Le marco a cruzada. Relajo. He leads the cross. Y voy a la resolución del tarot. Release time. and then go to the resolution. A ver qué tal ahora. Vamos a tratar de unir la primera figura con la segunda. So what we're going to try to do now is put together the first figure with the second. ¿Se animan? Vamos. Do you sound interested? Desde aquí podemos sacar la segunda. And from here we can then put in the second. Vamos hacia el costado. We're going to the side. Y comenzamos. Vamos a la próxima figura. Let's go to the next figure. Vamos a hacer un giro. We're going to do a turn. Muy fácil. Very easy. Lo Donde. importante es que ustedes, ustedes hacen los pasos fáciles si utilizan los elementos. It's important that you do easy steps and that you use the fundamental elements. Especialmente ahora son los hombros, el torso. And right now the, the most important thing is the torso or the shoulders. Ok, recuerden, cuando utilizamos el torso, cuando giramos con el torso, tenemos que girar con los pies también, usando el pivot. So remember that when we use the torso or the shoulders, then it, it initiates the pivot as well, that we also have to pivot. Hay un ejercicio que les puede ayudar para incorporar el pivot a través, que, que el pivot sea fundado a través del de hombro. So there's an exercise that you can do to find the pivot moving with the shoulders. Porque siempre hacemos, sacamos o estamos utilizando el pivot a través de los pies nada más. Because usually we're just using the pivot through our legs and nothing else. Y no, y el pivot viene desde los, desde los hombros y va hacia los pies. So, but really the pivot begins from the shoulders and then goes into the feet. Por ejemplo, este es el, es el ejercicio. ejercicio. This is the exercise. Okay, vamos a ir un paso hacia adelante y mantengo mi balance en los dedos de los pies. So I go forward, maintaining my balance in the toes of my feet. 
Y primero giro el torso, el hombro. And first I turn my torso with my shoulder. Y cuando no puedo más girar, and when I can't turn anymore, hago fine. el pivot. Then I do the pivot. Y para el otro lado es lo mismo. And giro el torso. And same then. to the other side. Esto lo puede conseguir si tiene realmente el peso de su cuerpo sobre los dedos de los pies. So this he can do only if he has his weight forward over the toes of his feet. Dejando los tacos libres. Leaving his heels free. Anticipa su movimiento con el hombro. And you see that the movement y entonces logra el pivot. Going from the shoulders and then achieving the pivot. Necesita usar a leve de plié en la rodilla. He needs to use a little bit of a flex in his knee. Y consigue el pivot. Lo mismo sucede si tuviese que hacer un pivot, eh, conseguir un pivot eh, dando el paso hacia atrás. Es exactamente lo mismo. The same, the same thing happens if he wants to do a pivot making a back step. Es un paso hacia atrás. Mi hombro opuesto empuja y obtengo el pivot. Ok, so I take a step backwards and then I give a little bit of a push and we obtain the pivot. Traten de no utilizar el pivot desde los pies. Try not to make the pivot happen from bueno, your feet. Es muy peligroso por la, para las rodillas. Para las rodillas. It's, it's dangerous for your knees. Inclusive cuando bailamos con nuestra pareja, and also when we're dancing with our partner, para poder sacar el pivot desde el pie necesitamos empujar a la pareja. And also if we try to make the pivot happen from our feet, then we end up pushing our partners. Con la diferencia que si lo utilizamos desde el hombro, ahora le, por ejemplo en este simple giro, if we use it from our, the pivot starting with our shoulders, even in the simple turn, el mueve, ponete así para que lo puedan ver. Primero él mueve el hombro. First he moves the shoulder. And then I go. And then she goes. Y para el otro lado es lo mismo. El hombre con el hombro derecho gira. And to the other side is the same. With the right shoulder I turn. Y va. Pam, pam, pam. Vimos recién como el hombre utiliza en los giros su hombro. La, saw recently how the man uses his shoulders. La mujer también debe tener en cuenta el famoso. The woman has to always keep in mind the famous molinete. Molinete. Es solamente una combinación de caminatas. Really, it's only just a combination of walks. Si ponemos atención, es un paso hacia adelante. If we pay attention, it's a forward step. Un paso hacia el costado. A side step. Y un paso hacia atrás. And a back step. Usando pivot ca en cada momento antes de ir. Using a pivot each time before we go. Y por supuesto, bailando en círculo alrededor del hombre. And of course, dancing in a circle around the man. Y fíjense en que la intención de Fernanda siempre está hacia adelante, siempre está para donde ella está girando. And notice that her intention is always going forward. Nunca paren en el medio de I, las dos piernas. I never stop in between, my, with my weight in between both legs. O pasen el peso hacia la pierna de atrás. Or I don't leave my weight behind in the back leg. Siempre es hacia, mi peso está hacia donde voy. My weight is always where I'm going. Pivot antes de ir. Pivot before taking the step. Y por supuesto que utilizando los elementos fundamentales que es la conexión. And of course using one of the fundamental elements which is the connection. Lo que vimos en el video número, número uno. What we saw in video number one. Que hablábamos de la resistencia. We talked about the resistance here. Que tiene que existir en las manos. That you have to have in the hands. Ahora es donde lo tenemos que utilizar. En los giros. And then the turn, now is a special time when we have to use this. Por ejemplo, para, perdón, para hacer este giro hacemos un paso al costado, to el hombro. Turn, we have to take a side step and the man lifts. Lift. And relates to continue to dance. Mueve su hombro. He turns his shoulder. Y vamos. And here we go. Y para el otro lado es lo mismo. And la to the other side, it's the same. La conexión va a estar en la otra mano. The connection is going to be using the other hand. 
va a su hombro primero. His shoulder goes first. Después voy yo. And then afterwards I go. De esta manera, respetando estos elementos, nunca vamos a bailar en diferentes tiempos. So, in this way, if we respect the, the fundamentals, then we'll never be dancing, we'll always be dancing together, never separated. Ese es el problema que tenemos, que muchos de los alumnos dicen, ella no me espera. There's a lot of problem, a problem that a lot of our students say, for example, they say, she doesn't wait for me. Ahora el hombre tiene una manera de frenar a la mujer. And now you see that the man has a way of stopping the woman. La tiene que levantar, you nada have, más. You have to lift her, nothing else. Por favor, después relajen. And then afterwards, please release it. Porque si no vamos a bailar así. If not, then we're going to be all dancing like that. <laughs> Seguimos utilizando los elementos en las figuras. So we'll continue using the elements in the figures. Vamos a seguir trabajando en función de giros. So we're going to keep working using heroes. Pero siempre teniendo en cuenta los elementos fundamentales. Always keeping in mind these fundamental elements. A ver. Bueno. Primero transfiero el peso hacia la otra pierna. First transfer the weight to the other leg. Ok, primero lo vamos a mostrar y después lo vamos a explicar. ¿Qué okay. te parece? Good. First we're going to show it and then we're going to explain. Un poquito de música, por favor. A little bit of music, please. explicando step by step, paso a paso. Now we'll explain it step by step. Okay. En esta posición de... Siempre es aconsejable que cuando estén probando o creando... We, we encourage you or we advise you that whenever you're practicing or starting out something... Utilicen esta posición. That you use this position. Cuando se sientan cómodos, lo van a hacer en la posición de tango. And then when you feel comfortable, then you can use it in the tango position. Ok, desde el principio vamos a transferir el peso de la mujer hacia la pierna derecha. So first we transfer the weight of the woman to her right. Y le vamos a hacer el 8 para atrás. And then we do a back ocho. Utilizando los hombros primero. Util using the shoulders first. Vamos. Y regresamos con el cuerpo, regreso los hombros. And then we go back with our shoulders, return. Ahí eh, toco mi pie al pie de Fernanda. Sin transferir el peso del cuerpo. I touch her foot with my foot without transferring the weight of my body. And I will lapis. And then I do a lapis. 
Siempre mantengo mi peso en la pierna izquierda, que es donde está todo mi apoyo, todo el balance. During this, I'm keeping the weight in my left leg, where all of my balance is. Giro alrededor de mis pies. And then I, I turn, changing Re my weight. Recuerden, primero pivot y después voy. Remember that first there's a pivot and then I go. Apoyo el pie cerca de la mujer. I put my weight near the woman. Y giro nuevamente. And turn again. Siempre oh. regresa acompañando mi torso. Always returning accompanying my torso. Nunca terminen lejos de la mujer. No ending up far away from the woman. En esta posición que pareciera que hay separación, tenemos que seguir manteniendo este círculo. En esta posición where it looks like maybe we have a separation, we have to try to maintain still the same circle. Con los hombros, el with the shoulders. El hombre primero hace sacada. And the man does a sacada, or take. Levanta. He lifts her. Y relaja y vamos Juntos. Juntos nuevamente al ocho hacia atrás. And then release and we go again to back ocho. Y levanto otra vez y me acomodo. I lift her again. Y ya estoy preparado para repetir el paso nuevamente. And I accommodate myself so that then I'm ready to do the step over again. Si hacen paso por paso. If you do it step by step. Y tratan de utilizar los elementos. And you try to use the elements. Verán que fácil que es. Look how easy it can be. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y es con relación al espacio. So there's something very important that you need to keep in mind and it is in relation to the space. No el espacio físico, sino Not physical space. El espacio entre la pareja. But the, the space between, in, in between the two people of the partnership. Cuando nosotros bailamos, pretendemos bailar juntos. So when we dance together, we pretend to dance together. En algún momento es necesario tomar cierta distancia. In some moments it's, a, it's important, it's necessary to be able to take a little bit of distance. Por ejemplo, cuando vamos a un giro. For example, when we go to a turn. Cuando vamos, por ejemplo, a marcarle el 8 para atrás a la mujer. For example, when we, when we lead the back ocho of the woman. Necesitamos los dos espacios, entonces el hombre cede con su brazo derecho el espacio. So we both need to take space and the, the man gives the space with his Right arm. Viene desde el brazo derecho. Estamos aquí tomados. Here we're together. Y el hombre relaja. relaja un poco. La, la abertura es desde aquí. The opening is from here. Estamos aquí a la mujer. Lo único que hacemos es abrir. The, we're here together with the woman, and the only thing that we have to do is open. Pero nunca se pierde el contacto con el cuerpo de la mujer. But never losing the contact with the body of the woman. Y cuando finalizamos de girar o, o el paso que sea. And when we finish turning or whatever uh, step we may be doing, tenemos que volver a cerrar nuestro brazo. Then we want to close the embrace, trayendo a la mujer hacia el pecho. Taking the woman to our chest. El espacio que necesitamos depende de el espacio que podamos utilizar físico. And the, the steps that we do depends on the actual phys physical space that we have to do them. Si usted baila en su cocina, donde corrió todos los muebles. If you, if you dance in your kitchen where you've, you've moved all of the furniture away, for example. Posiblemente. Possibly. Pueda utilizar mucho más espacio. You can use a lot more space. Pero si usted baila en una milonga. But if you dance in a milonga. Alrededor de 300 personas bailando. Around with 300 tiempo, other people dancing at the same time. Lo más probable es que el espacio entre su pareja sea mínimo. The, the, the most probable thing is that the space that you're going to use opening up with your partner is going to be minimal. Pero necesitamos una cierta distancia para mover nuestros cuerpos. But we need some bit of space in order to move our bodies. Es muy importante también la mano de la mujer. It's also very important the hand of the woman. Cuando estamos en el comienzo, en el abrazo, embrace, mi brazo va alrededor del cuerpo del hombre. My arm goes the body of the man. Cuando el hombre me, me da ese espacio necesario, When the man gives me the space, necesito también mover mi mano alrededor 
del cuerpo del hombre, tomando esa distancia. I also need to move my hand down, taking the distance. Tiene que deslizarse la mano de la mujer. I have, I have to slide my arm down. Pero nunca perder el contacto. But never losing the contact. Cuando estamos juntos otra vez, vuelve al abrazo. And then when we come back together, so I down. return my, my arm back around the body of the man. Ahora para los fanáticos de los ganchos, las patadas y los voleos. So now for the fanatics of ganchos, voleos and little kicks. Bueno, vamos a hacer un giro, pero con, poniendo los pies entre medio, entre medio de las piernas de las chicas. So now we're going to do a turn where we're putting our legs in between the legs of the woman. Esto lo pueden llegar a hacer cuando tienen claro esa conexión. And this can, this can only happen when you have clearly a connection together. Cuidado. Be careful. Sí. Yo, por ejemplo, tengo seguro. For example, I'm very sure, very certain. No, he had the insurance. No, ah, he the insurance. He has seguro, he has insurance. <laughs> oh, okay. Lo vamos a hacer sin música. Okay, first we're going to do it without music. It's very dangerous. No. Hay que tener en cuenta la espera y el momento preciso en el que puede jugar con su pie. So you have to have the you have to be able to wait for the very precise moment to enter in with your foot. For the si no están seguros if en un principio, if you're not sure in the beginning, simplemente va el pie suave entre medio de las piernas de la mujer. Make, let your foot go in smoothly between the legs of the woman. Vamos a probarlo lentamente primero. Okay, let's try it slowly first. El principio es el mismo principio del paso anterior. So the beginning is like the beginning of the step that we did before. Es ocho para atrás. It's a back ocho. Entonces transferimos el peso a la otra pierna y hacemos... So we transfer the weight to her other leg to do the back ocho. Y ahora juntamos la rodilla al hombre y pone el pie entre medio de las piernas de la mujer. And then the man brings his knees together and then points his foot in between the legs of the woman. Cuando giramos con el hombro, when I turn with my shoulder, va otra vez la pierna. Then goes the leg again. Y otra vez. And again. And again. And again. again. Y ahora volvemos al paso anterior. And now we've gone back to the step before. Voy con el pie hacia adentro, pero apoyándolo y pivoteando con el hombro. Going in with my foot, pivoting on it and turning my shoulder. Transfiere el peso hacia la pierna. Transferring the weight of his leg. From y gira his leg. alrededor de la mujer. And turning around the woman. Es preciso que la mujer no se adelante al, al molinete, a los pasos. It's, it's very important that the woman doesn't go ahead. During the steps in the turn. Y si se adelanta, recuerden que tenemos el elemento que es el lift. Hay que levantarla para que la mujer se tranquilice, ¿verdad? Yes, and if the if the woman does happen to start going ahead, then remember, men, that we have the option sí. to give her a lift. Para lograr la conexión. And then that brings us back to the connection. Y es muy importante también que el hombre mantenga su posición mientras está jugando con las piernas. No tenemos que tener el peso. No tenemos que so, la mujer no debe soportar el peso del hombre. The woman shouldn't have to support the weight of the man, so it's very important that the man keeps his position throughout the turn. Remem his posture. Recuerden de dónde es que el hombre debe mantener su postura todo el tiempo, su posición desde el lax, desde los dorsales. Yes, and that the man has to maintain his posture from the muscles back here, the dorsal. Vos también puedes tocar. <laughs> he's going to let me touch it. <laughs> yeah, I can see that he's touching it. <laughs> okay, okay, it's enough, it's enough. <laughs>
Oh. Oh. <risa> oh, nice. Bueno, a partir de este paso, una vez que ustedes lo aprendan, and then from this, these steps, something that you can learn, pueden sacar muchas variantes, pueden surgir muchas variantes. After learning this sequence, then you can you can find that there are other steps that go out from from this, other okay. alternatives. Vamos a explicarlo qué elementos utilizamos. Okay, so let's take a look at what elements we're using. Bueno, primero ya saben transferir el peso de un lado y okay, vamos a hacer costado. First we transfer the weight to the other side so that then we can take the, the side step. Lift stop. En trato de mantener el balance de mi compañera en la pierna derecha. Okay, as I give her the lift, I try to make sure that her balance is kept in the right leg. Porque él está cambiando el peso, él está cambiando de pierna. Right, he's changing his weight. Si no me mantiene hacia arriba, yo también voy a cambiar. If he doesn't keep me in a lift, then I probably will also change my weight. Ok, vamos otra vez desde el principio. Ok, let's do it again from the beginning. Lift. Cambio el peso de mis piernas. I change my weight. Y hago el release para continuar el paso. And then release to continue, to continue the step. Con los hombros me marca el ocho. Para atrás. With his shoulders, he leads the back ocho. Para pararla nuevamente le hago lift. To stop her again, I give her a lift. Me relaja. He releases me. Vuelve a levantarme. Then he brings me back around to a lift. Marcamos los dos con las piernas hacia adelante. And then I lead so that we both go forward with our legs going forward. Con el hombro me pasa del otro lado. Using his shoulder, he asks me to pass going in the other direction. El hombre gira y la mujer también alrededor de sus pies, pivoteando. The man turns and the woman goes, pivots and goes around him. Y en este momento el hombre toca el pie de la mujer, pero muy suave. And in this moment the man touches the foot of the woman, but very smoothly, softly. Y aprovecha a girar sobre el pie de base. And taking an advantage to turn around on this base. Cambiando una pierna por otra. Changing weight from one leg to the other. Ok, ahora una cosa, antes de continuar con el paso. El hombre necesita, cuando toca con este pie, tiene que girar y poner el pie detrás en la posición de un triángulo. Ok, so before we continue with the step, I just want you to understand that the man touches the woman's foot and then turns around, places his foot behind the other in this position of a triangle. ¿Por qué? Porque Why? si lo ponemos de esta manera, perdemos el balance. Because if we put, it, put them together like this, then we lose our balance. Ah. Si la mujer llega a perder el balance o el hombre, if either one of us loses our balance, estando en esta posición tenemos mucho mejor balance. If we use this position, then we'll have a lot, we'll have a better balance. Ok, vamos a mostrarlo nuevamente. Let's show it again. Vamos hacia el costado. Lift. Take a side step, lift. Cambio de pierna. Change weight for the man. Como paro, I will lift to stop. If I want to stop, then I give her a lift. Release. Release. Con los, con los hombros, marca el siguiente paso. With the shoulders, leading the next step. Giro. Turn. Siempre camina cerca de la mujer. Always y walking close to the mujer. woman. Y aquí lo finalizamos, pero desde aquí podemos volver a repetir nuevamente el mismo paso. And from here we could actually go back and repeat the same step. Y volvemos al principio nuevamente. And go back to the beginning again.
Muchas veces las mujeres nos preguntan en las clases, me preguntan en las clases. A lot of times the, women's, the women will ask me in the classes. ¿En qué momento puedo jugar con mis pies? In what moment can I make adornments with my feet? Y el momento es cuando el hombre nos deja. And really the moment is when the man gives us space. No, lo que tenemos que tener claro es saber cuándo podemos jugar en cualquier momento. Really we can we can play in any moment. Tener claro cuándo tenemos que parar. We need to have it clear when we have to stop. Por ejemplo, desde el comienzo For podemos example, from the jugar con nuestros pies. We can play with our feet. En el momento que el hombre me levanta, the moment that the man lifts me, tengo que tener en claro que mis pies estén preparados para salir. Durante la danza, durante el baile, During the dance, puedo jugar todas las veces que quiera. Pero esto comienza a suceder cuando nos sentimos seguras. But this begins to happen when we feel very secure. Siempre tenemos que tener claro que por más que juguemos, saber cuál era la pierna en la que teníamos que partir. So, before we can begin to play, we have to be very sure which leg we are going to step on next. Si la mujer tiene que jugar, hacer sus adornos, if the woman is going to do her adornments or play, pero no transferir su peso, she needs to do this without transferring her weight. Porque eso sería muy dificultoso para el hombre. Because this would make it very difficult for the man. Okay. El hombre también puede jugar. The man also can play. Por ejemplo. Gracias, Fernando. <laughs> I lift her and I play. And me too. And I lift again to stop and release to continue to dance. Cuando la mujer hace el ocho para atrás también puede jugar. When the woman does a back ocho, she can also play. Tienen que tener en claro. You have to have it make sure that you, it's clear. Que esto es un adorno y no un paso. That this is an adornment and not a step. A veces sucede que la mujer utiliza un tiempo musical y cuando el hombre le está marcando que vaya hacia atrás, ella está jugando con su pie y ahí está el problema. Sometimes the the women will be will be playing, making an adornment and the man wants to continue with the music and sometimes there is a problem if if she doesn't go with him then. No tenemos el adorno no es utilizar un tiempo más. The adornment doesn't mean that we're taking extra time necessarily. Es en el medio de cada tiempo musical, en las pausas. It's it's in the it's in the pauses in between each musical moment. Por ejemplo, vamos a poner un poquito de música y vamos a probar usar en muchos momentos adornos, jugar el hombre y la mujer, los dos. So we're going to put music and we're going to see all of the moments where the man and the woman can play using adornments. Algo que tienen que tener claro, el hecho de poder entender en qué momento podemos jugar y usar adornos no significa en todo momento. So you have to understand that, that there, there are certain times when we can use the adornment. The certain times they're appropriate to use the adornments. It doesn't mean that we're supposed to use them all of the time. Si ustedes eh, van a usar adornos que sean realmente, yo tengo que ver que sean por una transmisión de la música, que sea real lo que está pasando, y no simplemente. Muchas veces... If you, if you decide to do these adornments, you have to try to do it because the music calls for it. Not, you don't want to just always be doing adornments. Muchas veces vemos a las mujeres que Often you see women that are just doing all this stuff. Y la música no tiene nada que ver. And the music doesn't sound anything like what it looks like they're trying to do. Y el hombre en ese momento está soportando el peso de la mujer. And, the, ella hace... <laughs> and the man is supporting the weight of the woman while she's doing all of this. No, okay. El adorno viene de una sensación que uno siente al bailar con su compañero el tango argentino. The adornment comes from a feeling. Oh. ¿Qué tal? Eh? Right. A feeling that comes from the body and that you feel with the music and dancing with your partner in Argentine tango.